सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन इंटरनेशनल शॉपिंग करने का सोचते हो तो वहां पे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आते होंगे जैसे कि क्या क्या चार्जेस उन पर लगते हैं क्या उन सब साइट्स को ट्रस्ट करना चाहिए आप कैसे पे करोगे उन सब वेबसाइट्स को आपका कस्टम यहां पे कैसे क्लियर होगा तो आप ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए आज मैं आप सभी को ये वीडियो पे ऑनलाइन इंटरनेशनल शॉपिंग को लेकर हर वो चीज बताऊंगा जिससे कि आपके अंदर जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को डिजिटल पे आइए जानते हैं दोस्तों जैसे ही आपको पता होगा ये हमारा टेक्नोलॉजी चैनल है लेकिन बीच बीच में हम जनरल चीजों के बारे में भी यहां पे बात करते हैं और क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए इस पर बात करना यहां पे बहुत जरूरी है देखिए सबसे पहले यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हम ऑनलाइन इंटरनेशनल शॉपिंग करते क्यों है क्योंकि बहुत सारे यहां पर सामान जो होते हैं वो इंडिया में मौजूद नहीं होते हैं बाहर की कंट्रीज में वो मौजूद होते हैं तो वहां से हम इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर अगर मैं आपको फोन के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है अभी आपके कंट्री में या फिर इंडिया में यहां पे आ, ये अवेलेबल नहीं है लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये अवेलेबल है तो वहां से हम इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगर मैं आपको बताऊंगा किन किन वेबसाइट से आप खरीदते हो तो यहां पे आप देखिए अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं जैसे कि चाइना बेस्ड वेबसाइट्स होते हैं अली एक्सप्रेस गियर बेस्ड बैंगवुड डॉट कॉम तो ये सब वेबसाइट्स जो होते हैं इनमें जो भी सामान होते हैं ना ये इंटरनेशनली शिप हो सकते हैं इंडिया को ऑलमोस्ट सारे सामान यहां पे शिप हो सकते हैं लेकिन अगर मैं आपको यूएस यूके बेस्ड वेबसाइट्स के बारे में बताऊं जो कि एमेजन डॉट कॉम है ई बे डॉट कॉम है तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि इंडिया को शिप नहीं हो सकते इंटरनेशनली ये शिप नहीं हो सकते इंडिया को तो आप देखे होंगे जब भी आप कोई भी सामान को एमेजन डॉट कॉम में पसंद करते हो जब आप बाय ना करते होंगे वहां पर लिखा हुआ होगा शायद कि इंटरनेशनल शिपिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर योर कंट्री तो इसमें आपको क्या करना होगा एक छोटी सी एडवाइस आप समझ सकते हो जब आप कोई भी सामान को यहां पे खरीदते हो वहां पे एक ऑप्शन रहता है इंटरनेशनल शिपिंग आपके कंट्री के लिए इंटरनेशनल शिपिंग को आपको ऑन करना होगा तो इसमें क्या होगा वो सब सामान वहां पे दिखाई देने लगेंगे आपको जो कि आपके कंट्री पे शिप हो सकता है तो इससे आप खरीदारी कर सकते हो यहां पर सबसे मेन सवाल यह है कि चार्जेस क्या क्या लगते हैं इनमें तो सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जब कोई भी सामान आप खरीदते हो उन सब वेबसाइट से तो वहां पे जो प्राइस लिखा हुआ होता है वो तो आपको पे करना होगा लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे एडिशनल चार्जेस यहां पे होते हैं सबसे पहला जो होता है वो है करेंसी कन्वर्जन करेंसी कन्वर्जन मतलब अगर आप इंडिया में हो आई इंडियन रूपी या फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानी रूपी या फिर कहीं पर भी अगर हो तो करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए यहां पर कुछ एडिशनल पैसे आपको देना होता है और ये ज्यादातर आपको थ्री होता है जो कि वहां पर प्राइस लिखा हुआ होता है उसका तीन परसेंट आपको देना होता है मतलब कि अगर आप 100 यूएसडी का कुछ भी सामान खरीदते हो तो वहां पे आपको 110 यूएसडी आपको पे करना होगा तो ये रहा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वो है शिपिंग कॉस्ट शिपिंग कॉस्ट आपको वहां पे लिखा हुआ होगा कई सारे सामान जो होते हैं वो फ्रीली यहां पे शिप हो सकते हैं लेकिन कई सारे सामान होते हैं वहां पर पचास से सौ डॉलर तक यहां पर आपको पे करना होगा नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है कि कस्टम चार्जेस कस्टम चार्जेस सर्विस टैक्स भी होता है इसमें हैंडलिंग चार्जेस भी होता है इसमें यहाँ पे वो इन में सारी चीजें जो है मेंशन होती है अगर मैं आपको कस्टम चार्ज के बारे में बताऊंगा ये एक सबसे बड़ा रहस्य है आप बोल सकते हो ये एक मिस्ट्री है यहाँ पे क्योंकि किसी को पता नहीं कस्टम चार्ज लगता कितना है हालांकि हर कंट्री के लिए रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे होता है कि कस्टम चार्जेस कितना पे करना होगा इंडिया के लिए भी होता है यहाँ पे कस्टम चार्जेस क्या होते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है वहां पर सारे आइटम्स का जो कस्टम चार्जेस है वहां पर पूरी तरह लिखा हुआ है आप वहां पर चेक कर सकते हो और इसमें भी और एक मिस्ट्री है ड्रोन को लेकर अब ड्रोन को लेकर क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपको अंत में बताऊंगा वीडियो के अंत में लेकिन यहां पे आप सिर्फ ये जान लीजिए कि कस्टम चार्जेस उसमें ऐड होते हैं आपको यहां पे क्या करना होगा जो भी साइट से आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो वहां पे जो प्राइस है वो देखिए करेंसी कन्वर्जन को वहां पे ऐड कीजिए उसके बाद शिपिंग चार्जेस जो है उसको भी ऐड कीजिए उसके बाद आप कस्टम चार्जेस को ऐड कीजिए खुद यहां पे कैलकुलेट कीजिए कि टोटल कितना चार्ज हुआ है अगर आप उस चीज को पे कर सकते हो तभी वहां पे आप बाय करने की वहां पे कोशिश कीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे आते हैं हम वहां पे खरीदेंगे कैसे हैं तो हमको अगर पे करना है तो कुछ कुछ वेबसाइट्स वायर ट्रांसफर को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं इसके अलावा बहुत सारे साइट्स यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को भी सपोर्ट करते हैं इसके अलावा यहाँ पे पेपाल अकाउंट को भी ये सपोर्ट करते हैं जहां पे आप सिक्योरली कर सकते हैं मतलब यहाँ पे आपको और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है एक्सपायरी डेट देने की जरूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड डेबिट
आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वो डिस्पैच कैसे होता है या फिर सेंड कैसे होता है तो इसके दो अलग अलग तरीके होते हैं हो सकता है वो पोस्ट के जरिए हो हो सकता है वो कोरियर सर्विसेज के जरिए हो अगर पोस्ट के जरिए हो रहा है तो ये बहुत लेंदी होता है कई बार ये एक महीने से भी ज्यादा टाइम ले जाता है क्योंकि वहां पर जो पोस्ट ऑफिस होते हैं दुनिया भर में हर जगह पे वो शिफ्ट हो होकर आपके पास पहुंचता है और डायरेक्टली आपके पास नहीं पहुंचता है पहले जाएगा वो कस्टम ऑफिस के पास वहां पर क्लियर करने की वहां पर जरूरत है तो कस्टम ऑफिस आपको एक लेटर भेजेगा तो आप लेटर के जरिए अटैच करोगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे फिर से आप लेटर के जरिए भेजोगे उनको फिर वहां पे उस चीज को क्लियर कर दिया जाएगा फिर पोस्टमैन जो होता है आपके घर तक वो डिलीवर करेगा आपको वो जो कस्टम चार्जेस होता है वो पोस्टमैन को आपको देना होता है फिर पोस्टमैन आपको वो सामान डिलीवर कर देता है इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होता है एक महीने से भी ज्यादा टाइम इसमें लग सकता है लेकिन यहां पर अगर मैं आपको कोरियर सर्विस के बारे में बताऊं जहां पर डीएचएल हो फेडेक्स हो इन सब चीजों के मदद से अगर आप तक डिलीवर हो रहा है तो यहां पर लगभग सात दिन या फिर दस दिन के अंदर यहां पर यह डिलीवर हो सकता है तो ये डायरेक्टली सेलर के वायर हाउस से ही यहां पे डिलीवर होता है कस्टम के पास तो कस्टम के पास ये पहुंचता है उसके बाद आपको एक ईमेल भेजा जाता है आप ईमेल के जरिए सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजते हो लेकिन ये जो होता है कोरियर सर्विस या फिर जो डीएचएल होता है वो अपने और से क्लियर करता है आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है फिजिकली तो डीएचएल अपने और से यहां पर वो क्लियर कर देगा फिर आपके घर तक यह डिलीवर कर देगा तो आप कोरियर सर्विस को वहां पर आप पैसे देते हो जो कस्टम चार्जेस होते हैं वो कोरियर को आपको देना होता है उसके बाद यह आप तक डिलीवर हो जाता है लेकिन यहां पर जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस चीज पर कुछ भी फिक्स्ड चार्ज नहीं है हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशन है लेकिन ये सब डिपेंड करता है कस्टम ऑफिसर्स के ऊपर कि वो कितना परसेंटेज यहां पे चार्ज करते हैं यहां पे दोस्तों एग्जिमिशन भी होता है जैसे कि रूल जो है वो पांच हजार या फिर छह हजार तक यहां पे अगर आप सामान खरीदते हो तो उस पर छूट है मतलब वहां पे कुछ भी कस्टम चार्ज नहीं लगेगा और यहां पर दोस्तों आप जब भी कुछ भी सैलर से खरीदते हो ना हमेशा आप मैसेज करने की कोशिश करो कि सेंड मी एज गिफ्ट अगर आप छोटा मोटा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हो या फिर छोटा मोटा कोई पावर बैंक खरीदते हो तो आप मैसेज करो वो सैलर को कि सेंड मी एज गिफ्ट तो उसमें क्या होगा वो उसमें पार्सल में लिख देगा तो जो गिफ्ट के सामान होते हैं उस पर कुछ भी कस्टम चार्ज नहीं लगता है तो वहां पे आप तक ये जब पहुंचाया जाएगा अगर वो पांच हजार छह हजार के अंदर है तो कुछ भी उसमें चार्ज नहीं लगेगा और यहां पे अगर आपके पास कोई चैरिटी है या फिर अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाते हो तो आपको अगर कोई यहां पर गिफ्ट भेजता है तो उस पर भी कुछ भी कस्टम नहीं लगता है और इसमें भी कुछ यहां पर लिमिट है जैसे कि दस के अंदर अगर कोई भी सामान आता है तो उसमें कुछ भी कस्टम नहीं लगेगा फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर ये रूल तो है लेकिन यहां पे डिपेंड करता है हालांकि ये मैक्सिमम केस में यही होता है कि इस पर कुछ भी कस्टम नहीं लगता है दोस्तों जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि लास्ट को मैं ड्रोन के बारे में बताऊंगा तो ड्रोन एक बहुत ही बड़ा रहस्य है इंडिया में 2014 के बाद ये प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाला गया है जहां पे आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो लेकिन हाल ही में ही यहां पर अनाउंस किया गया है कि ड्रोन जो है बहुत ही जल्दी वो सिविलियंस के लिए भी ये अलाउ कर दिया जाएगा जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जब मैं लास्ट ईयर यहां पर खरीदने की कोशिश किया ड्रोन को तो वो अट्ठाईस था मैंने एक वेबसाइट से इसको मंगाया था लेकिन यहां पर क्या हुआ वो वेबसाइट कई कई वेबसाइट जो जब आप ड्रोन को यहां पे इंपोर्ट करने की कोशिश करते हो पहले से वो मना कर देते हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ नहीं कर रही है कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि मेरे केस में यहां पे हुआ तो वहां पे हमसे वो पैसे ले जाते हैं करेंसी कन्वर्जन भी हो जाता है लेकिन वहां पे जब शिप करने का टाइम आता है ना एक हफ्ते के बाद या फिर दस दिन के बाद वो क्या करते हैं वो बोलते हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ नहीं कर रही है तो उसमें क्या होता है वो रिफंड कर देते हैं लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो जो रिफंड कर रहे हैं उसमें जो करेंसी एक्सचेंज हुआ है वो रिफंड कर रहे हैं कि नहीं मेरे केस में करेंसी एक्सचेंज जो है वो रिफंड नहीं हुआ था तो वन समथिंग रिफंड नहीं हुआ था तो ये चीज को भी आपको देखना है कि यहां पर आ, कौन कौन से वेबसाइट्स किस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्सट्रीम केस में क्या होता है तो वेबसाइट जो होते हैं वो शिप कर देंगे लेकिन वो एयरपोर्ट में कस्टम के पास वो पड़ा रहेगा वो जो ड्रोन होता है आपको जब क्लियर करने की आप कोशिश करोगे ना वो बहुत दिक्कत होती है उसमें तो आपको डीजीसी परमिशन लेना होगा यहां पर अगर आपका कोई रिलेटिव इंडियन एयरफोर्स में है उनके जरिए आपको जाना होगा यहां पर आपको क्लियर करने की जरूरत है डीजीसी परमिशन लेना होगा बहुत सारी चीजें इसमें होती है तो ड्रोन एक बहुत ही बड़ा रहस्य है इंडिया में अगर मैं आपको दो के पहले के बारे में बात करूं तो यहां पर इंपोर्ट कर दिया जाता था 2014 के बाद इसको यहां पे इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है अलग अलग तरीके होते हैं जैसे कि लोग क्या करते हैं यहां पे इस चीज को अलग कर देते हैं सिर्फ पार्ट्स ही मंगाते हैं वहां पे फिर यहां पे असेंबल करने की कोशिश करते हैं तो वो अगर कस्टम के नजर में नहीं आएगा तो शायद वो अलाउ कर सकते हैं वरना ड्रोन जो